kita mau datang ke satu tempat tuh mereka udah tahu duluan ya. baru niat juga gitu hmm. batin ya <laughs> iya Aduh. karena mereka itu kadang-kadang suara itu tidak terdengar tapi batin terdengar gitu. hmm. biasanya seperti itu hmm. itu yang kemarin hmm. sih sebetulnya yang saya juga sempat kaget gitu sempat ketipu sama salah satu makhluk itu ya dia bilangnya mau pamit mau keluar tapi malah mau mencelahkan tim saya gitu kan hmm. mau loncat dari jurang itu baru kemarin hmm. tiga hari kemarin lah sosok apa tuh kang saya baru lihat sosok apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Omen Di Balik Temara Kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber Beliau seorang konten kreator juga Sebelum saya berkenalan dengan beliau Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share Oke, okay, kita langsung berkenalan aja dengan Kang AA. Ya, yeah. sehat Kang AA. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kang AA. Terima kasih sebelumnya udah menyempatkan diri ini untuk bersilaturahmi ke di balik Temaram. Ya, yeah, sama-sama. Satu kehormatan bisa dipanggil di sini. Alhamdulillah. <laughs> Kang AA, Kang AA ini kan dari channelnya Star Syndrome yeah. Official. Star Syndrome Official. Nah, saya mau nanya ke Kang AA nih. Kapan sih berdirinya Star Syndrome Official ini? Star Syndrome Official berdiri 15 Juni 2021. 21 satu sekarang loh. Oh iya, ya. berarti uh, baru berjalan? Baru lahir, ber- lagi baru lucu lucunya. Lahir. Lagi lucu lucunya. <laughs> Kalau anak ini lagi merangkak ini. Ya, nah. <laughs> ada berapa timnya nih? Timnya ada tiga sekarang. Tiga. Nah, itu udah plus yang di belakang. Tiga. tiga oh, aja cuma tiga hmm. konsepnya konsepnya eh, mediumisasi kayak gitu penelusuran penelusuran penelusasi mediumisasi sama uji nyali silent hunting juga oh, ada uji nyali silent hunting seperti apa sih silent hunting itu jadi kita eh, apa mencari sesuatu hmm. tapi kita ngebersuara hmm, gak nge-review gitu cuma ya, nyesut aja nyesut mungkin aja. Hmm. cari-cari apa kayak gitu hmm, cari hantu <laughs> <laughs> Terima kasih nih Kang A, kita udah ngobrol-ngobrol ini. Nah sebelum uh, kita uh, ke pengalaman mungkin ya, ya, ya. atau kisah Kang A ini, uh, mungkin Kang A ada salam dulu buat sahabat TT. Oh ya. Dan uh, minta ini dibantu lah gitu. Oh ya, uh, buat apa namanya? Sahabat TT. Sahabat TT ya. Mm-hmm. Uh, mohon dibantu juga. <laughs> hmm, channel channel ya. kami uh, Star Syndrome Official. Jangan lupa di subscribe juga. Nah, dibantu nih sahabat ya tes uh, channelnya Kang A ini nih. Biar kita sama-sama maju ya Kang ya. Ya amin. Nah karena untuk subscribe satu aja buat kita uh, sangat berharga ya Kang oh, ya. Harus. Apalagi ditontonin nih. Ya. Dan no skip iklan ya. Ya. <laughs> ya kita langsung aja nih ke ceritanya Kang A. Uh, ceritanya uh, awalnya seperti apa nih Kang? Awal awal mulai berdiri kita uh, apa? di channel musik ya mm. channel musik dulu e, namanya nuclear mm. e, lama kelamaan ya ternyata terpanggil untuk penelusuran gitu karena dulunya awalnya penelusuran sebelum musik itu penelusuran sebelum dulu penelusuran dari tim mm. lain mm. yang tim lama mm. dan akhirnya terjun ke penelusuran ya, lagi ke penelusuran lagi uh, ada nggak kang saat penelusuran Uh, mungkin udah bukan pertama lagi ya, ya. untuk penelusuran udah biasa mungkin buat, buat Kang Aang ini udah biasa nah ada nggak pengalaman-pengalaman yang tidak bisa dilupakan nih sama Kang Aang ini banyak banyak <laughs> di mana nih saya banyak. jadi pengen tahu nih cerita Kang Aang nih <laughs> ada yang lucunya ada yang tegangnya gitu kan hmm. 
ada yang merindingnya ada yang apa, ngerasa kayak sedih gitu uh. beda-beda sosok itu beda-beda feel ke kita ya. rasanya beda rasanya, uh. ya. aura juga Aura-nya mungkin auranya ya. beda uh. seperti apa tuh kang ya kayak kayak yang lucu-lucu kayak yang bisa diajak bercanda kayak yang makhluk-makhluk lucu-lucu lah kayak kunti kayak gitu kan lucu kan karena ada bisa diajak bercanda gitu buat Kang A ini kunti itu lucu katanya nih <laughs> kalau buat saya mah serem <laughs> seperti apa nih perjalanannya nih ya kayak ada yang uh, kunti hmm. apa namanya bekas-bekas PS kayak gitu hmm. uh, jadi dia menawarkan diri gitu <laughs> sudah jadi kunti aja bisa menawarkan nah, diri banyak-banyak uh, banyak <laughs> selain itu <laughs> selain itu ada yang uh, mademisasi pocong sampai nabrak tembok <laughs> mediumisasi pocong maksudnya masukin pocong uh, uh, mediumisasi hmm. pocong nggak uh, ketahan jadi tembok ditabrak gitu nggak lihat kali kan iya kan dia mau pergi uh. tapi si orangnya ke bawah kan uh-uh. mediumisasi jadi nabrak tembok <laughs> <laughs> dari tim juga itu tim itu tim orangnya <laughs> selain uh, pocong ditabrak nih apalagi nih? kebanyakan sih ya kayak gitulah uh, banyak banyaknya yang kayak gitu yang lucu lucunya kayak tuyul gitu kan lucu gitu kan ya, ada yang minta permen atau apa gitu berarti harus siap siap nih hmm. permennya <laughs> bawa bawa permen uh, ada sosok item nggak sosok item pastilah pasti setiap penelusuran pasti ada udah berapa video nih di sin apa star sintom ini nih? baru sedikit sih baru 32 an kira-kira 32 hmm. video 32 dari video. satu video kan ada mungkin cerita pertamanya seperti apa ya, cerita pertamanya ya kita uh, nyari talent ya hmm. talent buat mediumisasi hmm. dan uh, mulai mediumisasi ya sama talent itu yang pertama gitu ya sekarang udah nggak aktif lagi hmm. itu saat kemana tuh kang itu masih di daerah Bandung Utara utara hmm. tepatnya di Lembang Lembang daerah Lembang hmm. atas hmm. ada banyak ini ya di sana ya ada banyak pila-pila banyak ini. pila-pila kosong jadi kita uh, anteng main di atas anteng, <laughs> anteng sama itu ya uh-uh. anteng karena banyak pila-pila kosong kan di sana uh, udah pernah uh, ini enggak ada salah satu pila yang buat yang uh, ini kenok gitu selama ini Alhamdulillah belum pernah kenok. belum pernah belum yes. pernah luar biasa kan paling yang mediumisasi yang kau <laughs> awalnya seperti apa tuh ya ada yang mau hampir loncat ke jurang juga kan yang paling parah itu kemarin di pila terakhir yang belum belum update sih hmm. e, hampir loncat ke jurang karena ngeblank gitu kan terblank kita susah nahannya hampir loncat ke jurang e, mediatornya mediatornya tapi alhamdulillah nggak alhamdulillah selamat <laughs> kayak pernah dengar saya tuh Oh itu cerita itu itu dulu Oh dulu ini yang baru Oh yang ada juga yang ada baru juga yang baru kirain cerita cerita yang dulu itu kan itu bukan jurang itu gedung Oh gitu nggak <laughs> <laughs> suka ngehadiri narasumber narasumber enggak sih belum selama ini belum belum masih sama talent aja gitu masih sama talent talent sama bintang tamu yang apa namanya uh, yang punya wilayah sekitar jadi beliau menerangkan gitu, mm-hmm. keadaan sekitar seperti apa ya kita telusuri mm-hmm. kan e, penelusuran itu setidaknya ya kita pengen tahu nih tempat salah satu mungkin ya e, baik gedung ataupun pila uh-huh. atau alam juga mungkin ya tujuan Kang A sendiri apa tuh? E, pengen sebetulnya menghibur juga sih intinya mm-hmm. menghibur gitu bagi yang suka horor-horor gitu mm-hmm. kan menghibur bagi mereka bukan ya mm-hmm. pengen tahu sejarahnya juga kenapa hmm. itu sampai kosong gitu kan hmm. terus di di bila itu ada apa aja gitu kan hmm. jadi kita cari telusuri terawang juga hmm. uh, sebelumnya atau gimana nih misalkan kita mau datang ke suatu tempat hmm. kita terawang dulu atau langsung biasanya on the spot? biasanya se- kalau kita mau datang ke satu tempat itu mereka tuh sudah tahu biasa aja gitu. hmm. kita mau datang ke satu tempat tuh mereka udah tahu duluan gitu. baru niat juga gitu. hmm. batin ya <laughs> iya Arbi. karena mereka itu 
kadang-kadang suara itu tidak terdengar tapi batin terdengar gitu. hmm. biasanya seperti itu <tuh> berarti di masih di daerah atas aja masih daerah atas belum hmm. belum ke bawah belum nggak nyobain di bawah belum coba deh ya baiklah <tuh> <tuh> udah pernah kolab sama yang lain belum 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 pernah kolab baru sendiri aja ya baru sama tim sendiri dulu hmm. nah saya mau nanya ke kang Ang ini uh, kenapa sih dinamakannya star syndrome oh. official itu sejarah banget star syndrome nah itu kan harus di uh. apa sih uh, sah- kalau kita kan sahabat kita ini mau jujur mau bohong bebas lah <laughs> <laughs> jujur star syndrome itu hinaan buat saya maksudnya nih apa nih jadi uh, penasaran uh, saya soalnya jadi uh, dulu ada yang ada orang bilang ke saya kalau saya itu star syndrome hmm. star syndrome itu kan maksudnya apa mengerti mungkin ya hmm. nah, makanya saya bikin channel namanya star syndrome official hmm. karena itu buat uh, memacu, memacu, uh, mungkin memacu ya. uh, bahwa saya emang enggak gitu. saya enggak star syndrome <laughs> sekaligus membuktikan hmm. mungkin ya. cuma itu cuma itu tujuannya tujuannya <laughs> karena balas dendam mungkin bukan balas, bukan balas dendam jadi pembuktian lah kita juga bisa sama mereka gitu. hmm. <laughs> seperti itu pemirsa e, nama pentnya apa e, panik panikan panika e, karena kan kalau dia penelusuran kita panik star syndrome e. jadi e, nama pentnya itu panikan panikan e. kalau sahabat panikan nih ada <laughs> kangaan nih di, di balik temaram nih Jangan lupa dibantu juga channelnya di balik temaram ya. Iya, dibantu juga. <laughs> Panika nih. Hmm. Ada rencana buat keluar kota nggak? Insya Allah ada. Kemana nih? Mau kita mau ke Sayang Helang Santolo dulu. Santolo, Santolo. Eh, oh, Cianjur, uh, Garut, Garut, Garut. Luar biasa di sana tuh kang. Hmm. Katanya banyak mitosnya ya? Iya banyak mitos. Makanya kita mau ke sana sambil silaturahim sama tersebut di sana. Hmm. <laughs> boleh boleh nanti kapan-kapan ajaklah saya kan siap diagendakan saja oke okay. <laughs> kayaknya seru gitu <laughs> lihat videonya gitu dari udah 30 video kan 30-an lah itu kita. masih di daerah atas masih di daerah atas kebanyakan hmm. Bandung Barat maksudnya Kabupaten Bandung Barat ada cerita ini enggak uh, saat kita masuk ke daerah ter- tertentu gitu ya kebanyakan pila atau pila 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 yang masih aktif juga ada hmm. masih aktif tapi jarang dipakai gitu oh Karena yang masih aktif masih di masih digunakan juga. tapi terlalu lama kosong gitu hmm. masih barang-barangnya juga masih lengkap hmm. bahkan terawat lah gitu tapi isinya itu ya udah berbagai macam berbagai macam makhluk hmm. mungkin Oh yang masih aktif juga ya kalau di daerah sana emang ya masih ini ya masih. yang paling yang paling serem nih saat itu tuh yang dari satu video sampai 30 video tuh. yang paling serem itu yang di eh, daerah Sespin Lembang Sespin Lembang itu apa tuh tempat itu kayak eh, rumah gubuk gitu hmm. gubuk lama gitu eh, di tengah-tengah kayak hutan gitulah kebun hmm. gitu Uh, di situ kita hampir semuanya kena gitu. Tapi, tim, tim semua tim semua cuma saya aja yang kena <laughs> kayaknya <laughs> <laughs> tapi saya yang sibuk semalaman ngobatin mereka semua ya <laughs> ya iteng jawabnya ya, kang ini kan <laughs> berarti kang A ini uh, kemana aja siap ya kemana aja sih walaupun kata orang kata keren konten kreator yang lain nggak mau masuk sana misalkan uh, perlu nih perlu dicoba <laughs> karena saya juga pengen nyobain kenop tuh kayak gimana gitu oh belum pernah ya belum pernah kenop. Ah, nih kemana ya <laughs> saya punya tempat nih <laughs> apa ada referensi nih buat kita kalian katanya sih kata tadi bang siapa kang gede nah. katanya daerah cimahi gitu ada katanya yang udah lumayan katanya nanti hmm. kita mau coba ke sana daerah Cimahi banyak yang kenok katanya di sana tuh mm-hmm. saya belum pernah ya, ke sana mungkin nanti kita jadwalin ya nah, kita bareng-bareng boleh siap Kang Ang <laughs> yang di depan oh, baiklah 
Sayang di belakang. <laughs> Apalagi nih Kang Aa yang harus di ini nih Kang. Dari 30 video nih. Eh 32 video ya. 32. Hmm. Yang paling menarik itu yang kemarin ya, sebetulnya yang saya juga sempat kaget gitu, sempat ketipu sama salah satu makhluk itu ya. Dia bilangnya mau pamit, mau keluar, tapi malah mau mencelakakan tim saya gitu kan. Hmm. mau loncat dari jurang itu baru kemarin hmm. tiga hari kemarin lah sosok apa tuh kang nah, saya baru lihat sosok kayak gitu tangannya panjang punya panjang gitu kepalanya juga panjang kaki tapi merayap kayak gitu apa ya kayak nggak tahu lah nggak bisa dijelasin baru lihat pokoknya hmm. <laughs> itu di daerah mana di daerah apa eh, lembang atas juga daerah lembang. Hitam. hitam hitam banget genderu bukan ya bukan bukan genderu aneh saya juga baru lihat makhluk kayak gitu tapi bisa teratas ya bisa alhamdulillah teratas <laughs> kalau lihat kang Aa ini harusnya ditegor aja nih kang Aa ini tegor gimana harus kalau ini mah harus dipukul dulu baru bunyi oh iya <laughs> emang dari dulu gini oh, gitu kalau nggak ditanya diam <laughs> makanya saya aneh kenapa saya dibilang star syndrome ngomong juga jarang oh, bener nah sekarang ngebuktiin ya berarti iya. sekarang harus banyak bicara dong tetap aja nggak bisa buat ngebuktiin kan kan bukan star syndrome iya makanya oke kang boleh boleh kang sambil minum ya. dan nggak panik biar gak panik panikers nih biar gak panik kalau dari tim sendiri kan ada tiga ya itu uh, ada nggak uh, dari salah satu tim yang kenok juga ada ada hampir tiap penelusuran pasti ada salah satu yang kenok hmm. itu kan ada ya kalau saya lihat uh, ada ceweknya juga ya? ada ya. Uh, itu khusus media ya karena dia juga indigo ya uh. dia khusus pokoknya bagian ini eh, apa bagian mediumisasi mediumisasi pernah nggak dalam salah satu tempat saat mediator kerasukan Kang Aang ini nggak bisa nangani kalau di tempat itu bisa ditangani tapi yang anehnya itu kebawa pulang gitu hmm. jadi kita semalaman sampai nyembuhin si mediator itu sampai kebawa pulang gitu nah, kebawa pulang tapi akhirnya bisa alhamdulillah bisa baru itu kejadian uh, ke tim yang lain ke tim yang lain sih enggak paling sama ya yang siapa itu namanya Cinta namanya hmm. kalau yang satu lagi siapa uh, Kang Riki ada kan empat hmm. saya Kang Hafid Kang Akbar gitu. Kang Riki sama Cita gitu. hmm. berempat sekarang Citanya lagi vakum dulu oh ngejalan dulu ngejalan berarti dulu. bertiga dulu ngejalan. yang untuk mediator yang mediator semuanya juga bisa jadi mediator oh biasa semua Kalau untuk kan katanya ada mediumisasi juga. Hmm. Biasanya siapa ya? Eh bukan mediumisasi apa? Uji nyali. Uji nyali. Hmm. Hmm. Karena satunya penakut ya terpaksa akbar kang akbar. Yang ramen. Kameramen. Ya, <laughs> yang satu nggak mau. Nggak mau. Silent hunting. Kameramen. Kang uji nyali juga dia. Bis kang akbar. Nah, kalau kang akbar sendiri buat uji nyali mah udah nggak ada ini ya tuh. Kalau saya uji nyali yang nungguin kesurupan semua. <laughs> <laughs> yang penunggunya ya yang kesurupan bukan ya. orangnya ya kejadian seperti itu seperti pernah tapi itu pernah, pernah. <coughs> emang kesurupannya makhluk itu seperti apa sih ya kayak gitu tidak terkenali lah kalau yang namanya kesurupan gitu. beda sama medomisasi hmm. kesurupan kan blank biasanya. Hmm. nah buat kang Aang sendiri untuk meng- melihat ya hmm. melihat makhluk gaib hmm. itu seperti apa apa kan ada orang-orang ini ya yang pernah saya nanya cuma siluet aja atau yeah. berbentuk asap aja atau sekali cukli gitu Kang saya nggak pernah ngelihat langsung jelas gitu ya hmm. tapi di batin saya bilang itu seperti itu hmm, tapi kan enggak ini di sini mungkin ada kuntil gitu kuntil anak gitu kan. terlihat tapi bukan dari mata hmm. Hmm. tapi jelas enggak kan? jelas bentuknya seperti ini ya, ya gitu 
jelas banget dan bisa komunikasi juga kalau komunikasi ya kalau komunikasi kebanyakannya di mediumisasikan dulu hmm. biar jelas kan biar hmm. paham juga yang nonton paham tapi secara batin kan Kang Ang mungkin ah, bisa ah. sebelum mediasi ya izin dulu kan ke satu ah. tempat kita izin dulu sama sepuluh di situ ah. yang nggak ada apa-apa tadi setiap uh, mau penelusuran izin dulu kita izin dulu. ke alam gaibnya ada dulu dipakai sama kita hmm, izin bener. permisi dulu mau masuk ke satu tempat kan ya. hmm. nah itu kan untuk izin ke alam gaib nih kalau hmm. untuk perizinan penunggu gimana ya sama Sem- ah, ada nggak kendala kendala nggak ada sih selama ini selama dari tempat ini ya. misalkan harus izinnya ke si pasar tam atau yang oh, punyanya ya, paling gitu. yang kayak gitu ya ke yang penunggunya aja hmm. penunggunya. Lancar, lancar lancar lancar, lancar aja. Alhamdulillah ya lancar. diperlancar kadang-kadang banyak yang nawarin nawarin hmm. tempat gitu. ini tempat ini mau ditelusurin hmm. pengen tahu ada apa aja di sini kenapa sih ada gangguan banyak gangguan gitu. banyak hmm. seperti pernah hmm. ngobatin juga ngobatin kalau ngobatin rutinitas rutinitas oh udah setiap ininya mungkin rutinitas saya selain kontennya gitu. ngobatin di belakang ngobatin. berarti bisa dong nanti kalau ada sahabat TT yang memerlukan kang insya Allah bisa. ada yang pernah Enggak, maksudnya uh, ada nih pasien minta hmm. ditolong ke Kang Aang hmm. Kang Aang sampai nggak bisa nanganin pasien itu ada? Sejauh ini Alhamdulillah nggak ada Nggak ada? Nggak ada, Alhamdulillah sembuh Biasanya gangguannya dari apa Kang? Biasanya dari kiriman hmm. Kiriman atau ketempelan biasa lah Gampang kayak gitu ya hmm. Beda lagi sama kiriman Kalau kiriman kan Kalau makhluk yang dikirim itu lebih baik dia mati daripada harus pulang makhluknya karena mungkin udah ada perjanjian yeah, kan ya yeah. apalagi yang sampai di mahar gitu ya yeah. yang saya tahu sih yeah. itu juga katanya yang paling berat buat Kang A yang paling selama berat, ngobatin gitu yang paling berat itu yang namanya yang ditumbalkan seperti apa tuh seperti yang ditumbalkan itu paling sulit daripada yang disantet hmm. atau yang dikirim apa buat penyakit gitu. hmm. yang ditumbalkan itu lebih susah susahnya Susahnya ya kita nyembuhnya juga susah gitu. Harus ada apa gitu? Ya harus betul-betul gitu ya meminta sama yang maha kuasa. Gitu. Hmm. Kalau kita dikabul ya mungkin sembuh. Kalau doa kita belum dikabul ya kita bisa apa? Gitu. Tetap izin Allah nah, ya. Izin Allah semuanya. Gitu. Yang paling ringan? Yang paling ringan ya paling yang ketempelan, ketempelan dikit ya ringan lah. Hmm, buat pal itu ya gitu. Nah. Ada ada bekasnya gitu. Nah. <laughs> Oke okay, ini Kang Ang uh, Terima kasih nih Udah mau bercerita di uh, Di balik cemaram nih. Sebelum saya tutup Mungkin Kang Ang uh, mau pesan dulu Buat apa paniker Panikan Panikan hmm. atau sahabat ya Silahkan Ya buat panikan Jangan lupa di subscribe juga Channelnya Di balik cemaram Di balik cemaram uh, Buat Apa Star Sintong Uh, apa namanya di balik cemaram sahabat TT oh sahabat TT jangan lupa di subscribe juga channel kami di Star Sinar Official lebih lebih gampangnya itu Panik SS Panik SS ya karena ada dua ya ya yeah. Star Sinar uh, itu ada musiknya ada, ada penulisannya oke oke okay, okay. nah terima kasih mungkin uh, Kang Ang udah bercerita di balik cemaram hmm, ini hmm. pengalamannya hmm. Uh, luar biasa lah buat saya ya karena Kang Ang ini nggak pernah kenok nih dimanapun Alhamdulillah luar biasa nanti kita agendakan buat dibalik temaram sama Star Syndrome nih penasaran sih gitu Bu siap siap oke okay, uh, buat sahabat DT yang ingin berbagi kisah atau pengalaman pribadinya seperti Kang Ang bisa kirim via email di balik temaram at gmail.com atau via IG di balik temaram.id dan bisa juga berkomentar di video kami nanti ada tim yang mensupportnya dan tak lupa saya ingatkan jangan ukur nyalimu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh